Ayun, saglit nyo lang makuha yung 170. Unang-una is, ito nga, yung looks. Walk, walk around tayo. sa inyo mga CB fam it's me again zero visibility ang gamit kong audio ngayon is yung bluetooth headset ko ah uh, bluetooth intercom ko kaya medyo tahimik sya <laughs> magpasensya nyo na pero kaya nyo na yun <laughs> ang topic natin ngayon is tungkol sa aking ninja 400 5 likes and dislikes about my ninja 400 So, ayun, samahan ninyo ako. Saka, pagpasensyaan nyo na rin yung aking phone ngayon na basag pa rin. <laughs> Ito, basag. Ang papilin na kayo. Pero, anyway. Tingin lang tayo ng spot na maganda para sa ating pag-reviewhan. Ay, sa ating discussion. Um, by the way, guys. Itong mga aking mga i-discuss is opinion ko lang huwag sanang maging hadlang yung mga kasabihin ko sa pagkuha nyo ng motor na to kasi mamaya sabihin ko na lang din tandaan nyo opinion ko lang itong mga to ha kanya -kanya, may kanya kanya tayong taste pagdating sa look special shout out nga pala kay wife Uh, wife, ingatan mo si baby ha <laughs> legendary yan at saka shout out din kay Jel Tuazon ng Kawayan City ay paps malapit ka lang sa akin next time na mag ride ako dyan, kita tayo shout out din kay Ads Patterson na nasa Japan ngayon uh, shout out paps ingat ka lagi dyan So ang una nating i-discuss mga pups is Teka, padanin lang natin si Kuya So ang una nating i-discuss mga pups is yung aking dislikes Sa Ninja 400 na to Unang una ay yung Ito Malaki na butas Sobrang laking butas nito sa harap Sa ibang bike Hindi naman ganito kalaki Pero hindi ko alam kung bakit ganito ginawa ng Kawasaki kasi yung isang buong kamay ay dalawang kamay <laughs> tapos dito maluwang din ang space ah, sa mga ibang bike sa manis sakto naman sakto naman yung butas dito pero sa parang sobrang luwang dapat siguro hindi nila nahabol dahil malapad tong body ng N4 ang next natin ay itong exhaust itong exhaust to to sobrang laki as in sobrang laki pero ang, ang liit ng boses nya ah, ang liit ng tunog nya para sa akin sobrang laki nya tapos yung sound nya is sobrang hina naman minsan di marinig ng mga tao na parating ako o kahit yung mga aso hindi, hindi nila marinig so, yung next na dislike ko is flasher natin yeah. so mga pups yun na naman LED na lahat uh, headlight, brake light tapos yung flasher is bulb type pa rin eto bulb type pa rin kasi kung sakaling magpapalit man ako ng LED dito sa likod ng flasher uh, magkakaroon ng problema sa may flasher relay nya kasi nakadesign yung flasher relay nya sa bulb type C yun nga, magkakaroon siya ng 
uh, ano tawag dun? Hyper flashing. Hyper flashing. Yun ata ang term dun. Yung sa sobrang bilis ng... Ah... Uh, na sobrang konti lang ng current ng LED is sobrang bilis niya mag mag flash ang isa pang ayaw ko mga paps yung uh, swing arm yung swing arm niya mga paps kasi yung swing arm niya parang uh, para siyang underbone lang parang pang underbone hindi katulad ng mga sa Uh, R6, uh, 636 na uh, ang ganda ng design ito para siyang parang square tube <laughs> ordinary square tube na swing arms parang pang underbone last mga pops is itong itong gulong nya bale itong gulong nya uh, hindi ko may sagad dahil minsan nararamdaman ko dumudulas sya pero di ko alam ha kung kwan dahil siguro hindi lang ako marunong mag banking pero parang feeling ko dumudulas siya eh. hindi makakapit na mabuti kaya next na tire natin is medyo kwan siguro upgrade tayo ng mas magandang tires so ayun lang mga paps Ayun yung aking mga dislikes sa Ninja 400. Ngayon, bawi naman tayo sa likes. Ah, oh, yung mga nagustuhan ko sa Ninja 400 na to. Next, dumako naman tayo mga paps sa aking likes sa aking Ninja 400. Unang-una is, ito nga, yung looks. Walk, walk around tayo. Diba? Ganda niya. Pangis niya. Tsaka, tignan niyo naman mga paps. Sinong hindi mapapalingon yan kapag dumaan niya sa harap ninyo, diba? Kaya nga, gustong gusto ko tong bike nito eh. Pero, kamukhang kamukha niya ngayon. <laughs> 636 eh, kaya... Ayun. Ito na gustuhan ko sa bike na to. Ganda niya. Sexy. Black is sexy. Diba mga babs? Nakakan naman tayo sa next na like ko sa bike na to. Bale, ang isang na gustuhan ko dito is yung LED headlights. Ito. Headlights niya. Para sa akin, hindi ko na kailangan magdagdag ng additional light pag gabi kasi sobrang liwanag niya. Minsan nagagalit pa nga yung mga kasalubong ko at sobrang liwanag niya. Nakakasilaw. Kaya isa yan. Sa mga nagustuhan ko sa kanya. Tsaka isa pang nagustuhan ko dito Pops yung ABS niya. Ito mga Pops. Ito po yung isang nagustuhan ko sa Ninja 400 ko is yung ABS niya. ABS system niya. Sobrang kon nito. Effective nito sa mga beginner kasi minsan sa sobrang bilis mo, sa sobrang kinaganahan kang mag-ride, napapabilis ka. Biglang meron yung instance na biglang may tatakbo sa harap mo or may mga asong dadaan, mapapapull brake ka. Ngayon, doon naman gagana yung ABS mo. Hindi hindi magla-lock up yung rear wheel mo para hindi ka mag-slide. Ilang beses na akong liniktas ng ABS ko sa tao, aso, uh, sharp curves. Kung beginner ka, it's a must na magkaroon ng ABS yung bike mo. Lalong-lalo na kung medyo yung bike mo is medyo malakas. Pero kung magaling ka naman, di mo kailangan ng ABS. Eh, go for... Okay yun. Okay yun sa'yo. Ang next na nagustuhan ko sa Ninja 400 ko ay Ergonomics. Let's go mga wap. Okay, let's go.
ang next na pag-uusapan natin mga pap ang, ang susunod na nagustuhan ko dito sa Ninja 400 ko mga pap ay yung ergonomics ayun, yung ergonomics kasi ah uh, kumbaga perfecto sa mga beginner kasi hindi siya masyadong nakatak position tulad ng uh, big bikes na 600cc pataas at hindi rin siya naka uh, relax position tulad ng mga naked bikes kumbaga nasa may ikuan siya mga pat uh, nasa may boundary siya ng kumbaga nasa may boundary siya ng stack position at saka uh, relax position sporty siya at the same time hindi ka masyadong mga ngawit hindi masyadong mananakit ng likod ko tapos ang isa pang nagustuhan ko at ang isa pang pinaka nagustuhan ko sa Ninja 400 ko ay yung power Kumbaga, yung power niya very linear Walang, kumbaga walang patay, walang thunderbone kasi uh, Kunyari yung, uh, example natin yung wave 125 ko Dati Kapag stock gearing ka uh, Alakas yung power niya pagdating sa may port gear Sobrang high speed ng gearing niya Kumbaga, bumababa yung RPM niya nawawala yung power nya sa Ninja 400 iba kumbaga from start to 6 gear meron siyang power tapos sa top speed naman sab saglit lang nya makuha yung 170 uh, saglit nya lang makuha yung 70 ay uh, 170 Tsaka pa isa pa mga pap Bonus to bonus Ang isa pang nagustuhan ko sa Ninja 400 ko is yung seat height Nasa uh, 800mm lang ata ang seat height na Kumbaga saktong sakto para sa mga Asian Saktong sakto sa Asian market sa mga Maliliit na mga tao kasi ako 5.7 lang ako eh Kumbaga saktong flat foot ko lang yung bike Siguro kung mas mataas ko ng konti medyo mahihirapan pero okay siya Kahit mga 5.4 Kaya ito kaya itong drive kasi hindi siya ganun kataas So ayun mga pat Ayun yung mga 5 dislikes tsaka likes ko sa Ninja 400 ko Okay yan mga pat yan yung aking likes and dislikes sa aking Ninja 400 kung nagustuhan ninyo pakilike na lang siguro ang next na i-review natin yung classic 250 ko yung rusty classic ko comment kayo kung nagustuhan ninyo o ano like kayo, comment and subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe pinutin nyo na rin yung notification button para next na upload ko ma-notify kayo Teka, wala bang ginawa Ayan, para sa next na upload ko ma-notify kayo at saka stay lang kayo dyan abangan nyo lang marami pa tayo mga darat as always ride safe and peace out